മുളേരി വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് മുളേരിയാണ് ഞാൻ ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും മുളയേരി നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കാം അഞ്ചച്ച് ശർക്കരയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ മധുരം വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മുളയേരി നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി നമുക്ക് ഈ അരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിഞ്ച് അപ്പസോഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചേർക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പസോഡയ്ക്ക് പകരം രണ്ട് മൂന്ന് പപ്പടം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുളയരി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചെറുതായിട്ട് താരി കൊടുക്കണേ ഇത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല മയത്തിലല്ല അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് താരി കൊടുക്കണ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ളു കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞത് അര മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ നേരം വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് ഒരു പ്രത്യേക തരം ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ പഴമൊന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ചീത്തായിട്ട് പോവില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക